హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఎగ్ బిర్యానీ చేశానండి చాలా సూపర్ గా వచ్చింది మనం బిర్యానీ అనగానే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి భయపడుతుంటాం కదా అలా ఏం లేకుండా మనం సింపుల్ గా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కుక్కర్ లో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లోపల మనకు ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేశానండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారా రైస్ ఎంత బాగా వచ్చిందో మీరే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్తారు చాలా బాగా చేశావు శ్రీవాణి అని చెప్పేసి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మనం ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం నేను సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నానండి సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకొని బాయిల్ చేశాను టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఆనియన్స్ ఫోర్ పెద్ద ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందుగా మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి మనకు బిర్యానీలోకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి బిర్యానీ నేను ఇక్కడ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కోసం ఇక్కడ నేను ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశాను నేను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి ఫోర్ ఆనియన్స్ దాంట్లో హాఫ్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కి హాఫ్ కర్రీకి యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఫోన్ కిలో రైస్ తీసుకుంటున్నానండి మూడు పావు కిలోలు రైస్ తీసుకుంటున్నాను దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇవి ఫోర్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి పెద్ద ఆనియన్స్ దీంట్లో హాఫ్ మాత్రమే ఇప్పుడు నేను బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కి వాడుతున్నాను ఇవి పొడుగా కట్ చేసుకోవాలండి మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవి మిగతావి మనం కర్రీ కోసం అలాగే పెట్టుకుంటున్నాను మనం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ లోపల ఆనియన్స్ వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచాలండి వీటిని మనకు బిర్యానీలోకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ చాలా బాగుంటాయండి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కన గంట సింబల్ ఉంటుంది కదా అది ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేసాయి ఆనియన్స్ ఈ కుక్కర్ నాది ఫైవ్ లీటర్స్ కుక్కర్ అండి ఫైవ్ లీటర్స్ కుక్కర్ లో ఈజీగా అయిపోతుంది ఫోన్ కిలో రైస్ నేను రైస్ ని కడిగి పెట్టుకున్నానండి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడే రైస్ ని కడిగి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా నాంటాయి బాస్మతి రైస్ ఇక్కడ చూసారా రెడీ అయిపోయాయి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను జీడిపప్పు తీసుకుంటున్నానండి వేయించి పెట్టుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం ఇంకా వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోవచ్చు కొంచెం రిచ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది వేసుకుంటే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి తీసుకోవాలి తీసేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి మూడు ఆయిల్లో వేసి మనం ఎగ్స్ ఉంటుంది కదా ఎగ్స్ కూడా ఆయిల్లో వేసి వేయించుకోవాలి మనం ఊరికే ఎగ్స్ వేసే కంటే ఇలా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి వేసి వేయించుకుంటే మసాలా మొత్తం ఎగ్స్ కి బాగా పడుతుంది ఎగ్స్ కూడా కొంచెం ఘాట్లు పెట్టుకోవాలండి మీరు ఫోర్క్ తో కానీ చాక్ తో కానీ ఘాట్లు పెట్టుకున్నారనుకోండి మసాలా మొత్తం లోపలికి ఇంకుతుంది బాగా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అండి అంతే బాగా వేయించుకోవాలి కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఎగ్స్ మాడిపోతాయి కింద అడుగంటుతాయి కలుపుతూ ఉంటే మనకి ఏం కాదు ఇలా కొద్దిగా మనకు తెలిసిపోతుందండి వేగినట్లు కాగానే తీసేసుకోవాలి చూడండి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి చూడండి లైట్ గా ఇప్పుడు ఇది ఒక బౌల్ లోకి తీసి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ ఉంది కదా ఇందులోకే మనం ఇంకొక నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు సరిపోతుంది అనిపిస్తే చాలా సరిపోతుంది లేదనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా నేను మూడు పావు కిలో రైస్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు తగ్గుతుంది అనిపించి ఇంకో స్పూన్ వేసాను ఇక్కడ హోల్ గరం మసాలా అండి బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ పువ్వు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇలాచి నా దగ్గర ఇలాచి లేదు ఇలాచి ఒకటి మిస్ అయింది ఇంకా మిగతా అన్ని వేశాను గరం మసాలా అన్ని వేసి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి ఇది వేగిన తర్వాత ఇందులోనే మన ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా ఇంతకు ముందు తీసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అవి వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ చూసుకోవాలండి నేను మనం స్టార్టింగ్ ఎగ్స్ అప్పుడు ఒక స్పూన్ వేసాం కదా నేను ఇంకొక టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను నాకు సరిపోయింది కలుపుకోవాలండి ఇందులో నేను టూ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసి సాల్ట్ వేస్తే మనకు ఆనియన్స్ తొందరగా మగ్గిపోతాయి 
సో నేను ఇక్కడ మనం వేసుకుందాము టూ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను మనం ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి బాగుంది కుక్కర్లో ఇంకా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది టూ స్పూన్స్ వేసానండి సాల్ట్ సరిపోతుంది నాకు ఇక్కడ చూసారా నేను ఇందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేశానండి ఒక మూడు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా పొడుగుగా కట్ చేసి వేసుకోండి బిర్యానీ కదా ఇలాగా వేసుకోవాలి ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్ వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను అల్లం వెల్లుల్లి అలా దంచి వేస్తున్నాను మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటే మీరు అలానే వేసుకోవచ్చు బాగా మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఈ ప్లేస్ లో టమాటా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఇలా మగ్గిన తర్వాత నేను టమాటా వేయలేదు మీరు కావాలనుకుంటే ఒక మూడు టమాటాలు కట్ చేసి ఇక్కడ వేసి మగ్గించుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా మగ్గించాలండి మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పసుపు వేసి కలపాలి ఇందులో ఇప్పుడు మనం అన్ని మసాలాలు వేసుకోవాలండి బిర్యానీ ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మీ దగ్గర బిర్యానీ మసాలా ఉంటే అది వేసుకోండి లేకపోతే మన మామూలు గరం మసాలా ఉంటుంది కదా చేసి పెట్టుకుంది ఆ గరం మసాలా వేసుకొని ధనియాల పొడి వేసుకోండి సరిపోతుంది నా దగ్గర బిర్యానీ మసాలా ఉంది అందుకే బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను ఇక్కడ టూ స్పూన్స్ కారం మనం స్టార్టింగ్లో ఎగ్స్కి వన్ స్పూన్ వేసాం కదా ఇప్పుడు టూ స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో ఇది బిర్యానీ మసాలా అండి బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను మీరు ఈ ప్లేస్ లో బిర్యానీ మసాలా లేకపోతే గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు ఈ మసాలా మొత్తం ఆనియన్ మిశ్రమానికి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి చాలా సింపుల్ గా చేసుకుంటున్నామండి ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇందులో వన్ కప్ పెరుగు వేస్తున్నానండి మన ఫ్రెష్ పెరుగు ఇంట్లో పెట్టుకుంది ఫ్రెష్ పెరుగు వేసేసుకోవాలి పెరుగు ఎలా ఉన్నా పుల్లగా ఉన్నా బాగానే ఉంటుందండి ఇక ఇప్పుడు పుల్లగా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది బిర్యానీకి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నానండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇందులో మనం సరిపడా వాటర్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్ తోని త్రీ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మనకు రైస్ ఎక్కువగా నానినాయి అనుకోండి అప్పుడు త్రీ సరిపోతుంది వన్ ఇస్ టు వన్ సరిపోతుంది లేదు మనం ఎక్కువ నానలేదు అనుకుంటే వన్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకోండి అప్పుడు కరెక్ట్ గా అవుతుంది బిర్యానీ రైస్ కి మన బిర్యానీ చేస్తున్నాం కదా మనం బాస్మతి రైస్ కి కొంచెం తక్కువ పడతాయండి వాటర్ మీరు ఈ ప్లేస్ లో వేరే రైస్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే వన్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసాం కదా ఫస్ట్ మనం ఆన్ బ్రౌన్ వాటర్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా వాటర్ లో ఫస్ట్ మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి దానిపై నుండి మనం కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంటుంది కదా దానిపై నుండి రైస్ మొత్తం వేసుకోవాలి ఇవి నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైనే నానాయండి అందుకే నేను వన్ ఇస్ టు వన్ తీసుకున్నాను వాటర్ ఇప్పుడు రైస్ మొత్తం వేసుకున్నాను కదా దీనిపై నుండి మళ్ళీ ఒక లేయర్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి మొత్తం ఆనియన్స్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇప్పుడే వేసేసుకోండి
మొత్తం ఆనియన్స్ వేసేసుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు వీటిపైన మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న బాయిల్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిపైన పెట్టేసుకోవాలి మీ దగ్గర పుదీనా కొత్తిమీర ఉన్నా కూడా ఈ టైంలో పైన వేసుకుంటే బాగుంటుందండి నా దగ్గర లేదు సో నేను వేయలేదు ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ అన్ని వేసేసుకొని మన ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాజు ఉంది కదా పెట్టేసుకోవాలండి ఇక్కడే కాజు వేసేసుకొని మనం ఒక విజిల్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఒక విజిలే సరిపోతుంది మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇంకా సరిపోతుంది వన్ విజిల్కి మనకు రైస్ బాగా ఉడికిపోతుంది విజిల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు విజిల్ తీసేయకండి మొత్తం విజిల్ పోయే వరకు అలాగే ఉంచాలి విజిల్ మొత్తం పోయిన తర్వాత అప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడండి మనకు రెడీ అయిపోతుంది ఎగ్ బిర్యానీ చూసారా నేను వన్ విజిల్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసానండి ఇప్పుడు మొత్తం విజిల్ పోయిన తర్వాతే ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి మన టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది పైనవన్నీ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అండి అవి మనం కొద్దిగా కలిపితే తెలిసిపోతుంది లోపల చూడండి రైస్ కొద్దిగా కూడా విరిగిపోకుండా మనకి మనకు హోటల్ స్టైల్లో వచ్చేస్తుంది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకోవాలండి పైకి కిందకి ఇప్పుడు ఏం విరిగిపోదు ఇప్పుడు కలుపుకున్నా కూడా అన్నం మొత్తం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపేసుకున్నా ఏం విరిగిపోదండి రైస్ అలాగే ఉంటుంది చూడండి నేను ఇక్కడ కలిపేశాను చాలా బాగా వచ్చిందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టు